สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Microsoft Word ไปเรื่อยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงหลักการของการควบคุมตัวบรรทัดที่อยู่ในย่อหน้าโดยใช้หลักการของ v i d e o o r p h a n นะครับแม่ใบลูกกำพร้าเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างดีกว่าว่าตัวบรรทัดแม่ไม้กับบรรทัดลูกกำพร้าเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับอันนี้ผมมีไฟล์ข้อมูลตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมกด Ctrl A นะครับเลือกทั้งหมดแล้วผมจะมาที่ Layout นะฮะใส่หมายเลขบรรทัดนะครับ Line Number นะฮะ Line Number เพื่อใส่ให้อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ให้เป็นแบบ Continuous เห็นไหมครับผมจะเห็นเนี่ย Line Number ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะใช้อ้างอิงได้ง่ายอาคันนี้มาดูนะครับในนี้ดูตัวพารากราฟที่อยู่ข้ามกัน2หน้าแล้วกันนะครับอย่างเช่นในพารากราฟที่เขียนว่านับตั้งแต่อดีตการนะครับที่อยู่ที่บรรทัด24เนี่ยจะมาจบที่บรรทัดที่30นะฮะถ้าเป็นการแสดงผลแบบนี้ก็ดูโอเคแต่ถ้านะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมมีการแทรกบรรทัดขึ้นมาเหนือบรรทัดที่24นะครับแทรกลงมานะครับบรรทัด24ก็กลายเป็น25ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยมีอยู่2บรรทัดกับข้างล่างของมันนะครับคันนี้ถ้าผมแทรกอีกสักบรรทัด1นะครับ Enter ไปอีกหนึ่งคันนี้เราจะเจอเหตุการณ์นี้ละใน1นึ่งพารากราฟนะครับตั้งแต่26ถึง32เนี่ยมีเพียงแค่1บรรทัดเท่านั้นที่อยู่ที่หน้า1อันนี้คือหน้าที่1ส่วนที่เหลืออยู่ที่หน้าที่2ลักษณะแบบนี้นะครับในแง่งานพิมพ์จะมองว่าอันนี้เป็นงานพิมพ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับบรรทัดที่26แบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าบรรทัดลูกกำพร้านะครับหรือว่าออฟฟันเนี่ยซึ่งเคสที่1ก็คือมีเพียงแค่1บรรทัดนะครับมาอยู่ที่หน้า1แล้วบรรทัดที่เหลือไปอยู่อีกหน้า1ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นกรณีกลับกันนะครับเดี๋ยวผมตามนี้ดูผมลบข้อมูลบางส่วนทิ้งสมมตินะครับคืออีกกรณีหนึ่งมันจะมีกรณีที่ว่าทุกบรรทัดนะครับอยู่หน้าหนึ่งแล้วก็จะมีบรรทัดสุดท้ายเนี่ยตัดค่ามาอยู่หน้าหนึ่งอย่างเช่นอันนี้นะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับมีบรรทัดที่27 28เนี่ยตัดมาเป็นหน้าที่2อ,อย่างนี้โอเคแต่ถ้าผมลบทิ้งอีกสักบรรทัดหนึ่งตรงนี้ดูนะครับคราวนี้เนี่ยตัวพารากราฟนะครับของเราจะเริ่มตั้งแต่บรรทัด21จนถึง27เนี่ยเพียงแค่ว่าทุกอันนะครับอยู่ในหน้าเดียวกันหมดก็คือ21ถึง26อยู่ยกเว้นบรรทัดสุดท้ายนะครับ27เนี่ยถูกตัดมาอยู่อีกหน้าหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นงานพิมพ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะในลักษณะเช่นนี้เนี่ยคันนี้มาดูนะครับแล้ววิธีการควบคุมว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้เราทําเอกสารยาวๆเนี่ยถ้าต้องมานั่งดูแบบนี้ทุกพารากราฟก็คงไม่ใช่เรื่องสนุกใช่ไหมครับใน Microsoft Word นะครับมีวิธีการควบคุมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกฎเกณฑ์ของ Word ละกันนะครับใน Microsoft Word ในแต่ละพารากราฟนะครับถ้าเรามาใช้ตัวพารากราฟคอนโทรลก็คือขอให้ตัวเคอร์เซอร์เราอยู่ที่สักส่วนใดส่วนหนึ่งของพารากราฟในลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วผมมาเลือกตรงนี้นะครับพารากราฟตรงนี้เนี่ยแล้วให้เลือกตรงนี้ Line and Page Breaks ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ Pagination เนี่ยการตัดหน้านะครับของข้อความในพารากราฟเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามเราเลือกตัวนี้เห็นไหมครับเกี่ยวกับ Video o f f e n เนี่ยแม่ใบลูกกำพร้า Control นะครับเดี๋ยวสังเกตบรรทัดตรงนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นณตอนนี้เรามี21ถึง26อยู่หน้าหนึ่งแล้วก็27เนี่ยอีกบรรทัดเดียวเนี่ยอยู่อีกหน้าหนึ่งถ้าผม Control ตัวนี้นะครับเฉพาะปารากราฟนี้เนี่ยกดโอเคสังเกตนะครับบรรทัดที่26เมื่อกี้อยู่ที่หน้านี้เนี่ยจะมาอยู่ที่หน้านี้โดยอัตโนมัตินะฮะคือเกณฑ์ของ Microsoft Word นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คืออย่างน้อยนะครับจะต้องมี2บรรทัดนะครับในตัวย่อหน้าหรือปารากราฟที่จะต้องอยู่ในหน้าเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยตัดบรรทัดที่26ที่เมื่อกี้อยู่ที่หน้านี้เนี่ยมาบรรทัดที่27ตอนที่เราใส่ตัว v i d e o o f f e n Control นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาใหม่สังเกตตรงนี้นะครับ26 27แบบนี้เนี่ยผมมาที่ปารากราฟตรงนี้ใหม่นะครับถ้าผมเอาตัวนี้ออกนะครับสังเกตบรรทัดที่26 27นะฮะคลิก1ครั้งกดโอเคเห็นไหมครับคันนี้บรรทัดที่26กลับขึ้นมาอยู่หน้านี้นะฮะอันนี้เรียกว่า v i d e o o f f e n นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าผมณตอนนี้เราไม่ได้ control ตัว v i d
พื่อที่ว่าตัวพวกนี้จะได้อยู่ร่วมกันนะครับแต่ครั้นี้เรามาดูนะครับโดยปกติเราบอกว่าโอ้โหถ้าตอนทําแต่ละพารากราฟแล้วเราต้องมานั่งเสียเวลาทําตัวพารากราฟแบบนี้นะครับคงไม่ใช่เรื่องสนุกเลยใช่ไหมครับโดยปกตินะครับถ้าเราสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาบน Microsoft Word เนี่ยตัวพารากราฟ Default นะครับจะมีสไตล์ที่ชื่อว่า Normal กำกับอยู่เนี่ยตัว Normal ตัวนี้นะครับ by default เนี่ยจะมีการทำตัว Window o r p h a n Control ไว้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับถ้าผมจะทำเนี่ยจะแก้ผมทำแบบนี้ได้นะครับจะให้ดูเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้แล้วมาที่ Normal เนี่ยคลิกขวาหนึ่งครั้ง Modify ไปแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับ p a r a g r a p แล้วก็คลิกแบบนี้ซึ่งอันนี้โดยปกตินะครับมันจะเป็นตัวแบบนี้แต่ตัวอย่างอันนี้ผมไปถอดตัวนี้ออกนะฮะนั้นจะได้เข้าใจว่า Video o r p h a n เนี่ยคืออะไรนะครับกดโอเคกดโอเคอ่าคันนี้พอได้แบบนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างสมมติคันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีบรรทัดที่ผมแทรกไว้เยอะแยะเลยใช่ไหมครับผมจะลองลบบรรทัดแต่ละบรรทัดดูนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยลบทิ้ง1บรรทัดเห็นไหมครับลบแค่หนึ่งบรรทัดเองแต่ว่า2บรรทัดที่อยู่ในหน้าหนึ่งเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้โดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับงั้นในกรณีแบบนี้บางครั้งนะครับตัว bottom margin ของเราเนี่ยที่ใช้เป็น footer เนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบที่เรากำหนดก็ได้เพราะ Microsoft Word จะพยายามคำนวณเรื่องเกี่ยวกับตัว window o p e n เผื่อไว้ด้วยลองดูนะครับอย่างเช่นในนี้เนี่ยถ้าผมแทรกขึ้นมา1บรรทัดหรือว่าบรรทัดที่25 26จะเป็นไงนะครับกด enter 1ครั้งเห็นไหมครับมันก็จะกระโดดมาหน้านี้ทั้งหมดเลยนะฮะงั้นพอเราได้พวกนี้มาเราก็สามารถที่จะเล่นกับวิดีโอออฟฟันได้โดยง่ายดายนะครับลองสแกนดูก็ได้นะครับในเอกสารเนี่ยอ่าคันนี้ลองมาดูอย่างเช่นบรรทัดที่51 52 53มีกัน3บรรทัดถ้าอะไรเกิดขึ้นถ้าผมมีการแทรกอาจจะเป็นข้อความอะไรในประโยคบรรทัดก่อนหน้านะครับเสริมเข้าไปเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็ยังอยู่ได้3บรรทัดนะครับดูนะฮะแล้วผมใส่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยดูนะครับค่อยๆดูอ่าคันนี้นะครับพอตัว f ตรงนี้ใส่มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับ3บรรทัดเนี่ยจะกระโดดไปอยู่อีกหน้าหนึ่งเลยนะครับคือในกรณีที่มี3บรรทัดนะครับตัว video o f e n ก็จะเอา3บรรทัดเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่หน้าเดียวกันให้ได้ดูนะครับอย่างเช่นผมลบอันนี้ออกสักอันอ่าเห็นไหมครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ดึง3บรรทัดนี้กลับมาอยู่หน้านี้นะแต่ถ้าผมมียาวขึ้นเห็นไหมครับก็เป็นแบบนี้นะครับหลักการนี้นะครับก็คือ v i d e o กับ o f e n Control นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาวิธีการควบคุมการตัดบรรทัดที่อยู่ในพารากราฟเดียวกันโดยใช้หลักการของ v i d e o o f e n Control ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ